Sgomento a Cassino dove viveva e ad Ascafati dove lavora il padre per la morte del 19enne pizzaiolo rumeno Michele Rangelov deceduto ieri notte in uno scontro con una Ford Fiesta a Scafati. Il giovane, dopo essere stato sbalzato dal suo scooter, è finito contro un albero. Non ha perso i sensi, ma una volta entrato nell'ambulanza, il suo cuore ha smesso di battere poco prima di arrivare all'ospedale di Nocera Inferiore. Stando alla ricostruzione effettuata dai carabinieri, Rangelo venne in sella al proprio scooter in compagnia di una coetanea, anche lei rumena, quando all'improvviso è avvenuta la tragedia. Davanti al 19enne si sono materializzate due macchine, entrambe ferme all'incrocio che porta a via Tricino. La prima, una Ford Fiesta, ha svoltato a sinistra, mentre l'altra, un SUV, stava per continuare la sua corsa in via De Gasperi. Con il fuoristrada che copriva la visuale, il motociclo, dopo un sorpasso, si è andato a schiantare contro la Fiesta che stava per imboccare via Tricino. L'urto è stato così violento che Rangelov, insieme all'amica, è stato sbalzato dal mezzo. Un volo di diversi metri, terminato contro un albero nelle vicinanze per il ragazzo e sull'asfalto per la giovane. A lanciare l'allarme sono stati i residenti di via Alcide De Gasperi, insospettito dal rumore di lamiere in zona, e immediatamente hanno chiamato i soccorsi. I volontari del 118 hanno provato a salvargli la vita, ma le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate. Così, dopo un'iniziale stabilizzazione, Rangelov è morto sull'ambulanza a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente ed è giunto senza vita all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Diverso il destino per la sua amica che viaggiava con lui. La 19enne se l'è cavata con qualche ferita lieve ed è stata dimessa. Sul caso ora indagano i carabinieri della stazione Scafatese insieme ai colleghi del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Ieri i militari hanno svolto tutte le verifiche del caso nel tentativo di appurare l'esatta dinamica dell'impatto e stabilire le responsabilità del 19enne dell'uomo alla guida della Ford Fiesta, un residente nel napoletano. C'è da valutare infatti se si sia trattato di un sorpasso azzardato e se la manovra della Fiesta sia stata eseguita in maniera corretta. Per ora la salma del 19enne per la volontà della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore che ha aperto l'inchiesta è sotto sequestro nell'obitorio dell'Umberto I. Solo nella giornata di oggi si deciderà sull'autopsia. Nessuno intanto è stato iscritto nel registro degli indagati.